。听说女神爱玩游戏，我连夜下载学习，女神却背着我深夜和二百斤的国服马超 KP， 气得我。等等，方舟，先别暴怒了。什么是 KP 啊？就是打游戏靠谱的意思。哦，那方舟，你能和我打游戏 KP 吗？嘿嘿，报个幕，还有这好事？接上集，聂有荣把这古怪的名字念了好几遍。最后还是决定按照功能给他取名为猿辅导。走出办公室后，我看到马若愚后，忽然想起另一件事。马哥，你认不认识比较厉害的私家侦探？倒是认识几个，不过收费都不便宜。没事，能解决问题就行。回头把电话给我。方老弟，你不会又摊上事了吧？不是我，是我一个朋友。<笑>我懂，我懂，你有一个朋友，真是我一个朋友，老家的哥们。是是是，你的朋友，你还记不记得之前红公馆你的升职宴上，我碰到过一个女孩，有点印象，好像是个学播音的女孩，她似乎还给我们荔枝台投过简介。我想麻烦你件事儿，嗯，有关这女孩的吗？回头把那女孩简介上的照片抠下来，转交给私家侦探，替我盯死这女孩。她犯事儿了吗？舔狗不得好死，说多了都是泪。马若愚自然不知道我和庞博上辈子给女人当狗的悲伤故事，但还是答应了下来。回到家后，我们一家人一起吃了顿团圆饭。哎，也不知道婉宁那孩子怎么样了。那天看他弟弟对他的态度很不好。放心吧，妈，我晚上会问问情况的。好吧。临近跨年，一家人坐在客厅，被赵本山的小品逗得捧腹大笑。我独自走到阳台，等到零点的时候拨通了小土豆的电话。新年快乐，小土豆。新年快乐。坏人，我怎么又是坏人了？晚上偷跑进别人房间强吻，不是坏人是什么？那没办法，面对你的时候，我做不了君子。陈婉宁小脸一红，沉默许久后才开口：“你等一下，我换个电话。”嗯，好。几分钟后，一个陌生号码打了进来，我立刻接通。怎么想起来换电话了？之前那个手机，我现在只在他们面前用，这个才是我以后的私人号码。你是我打的第一个人哦。号码存好了，不准听不出我。难怪那晚分别后，土豆就仿佛失去了联系。应该是之前手机被陈三金装了定位，他这才偷偷又买了一部手机。不愧是我宁姐，太聪明了。那是自然。你在家怎么样？陈婉宁顿了下，忽然语气微沉。今晚徐胜来陈家庄园吃年夜饭了。王安攥紧了拳头。徐胜是盛集团的太子爷，陈三金一直想撮合他和土豆，他们利益捆绑。这次回去恐怕就是带着联姻的目的。上辈子小土豆就是因为不想联姻，才和家里闹翻的。我现在的资历恐怕还不够和陈三金抗衡了。小土豆见我一直不出声，以为是吃醋了，赶紧解释。不过我可没搭理他，趁他们吃饭时，我偷偷去车库把他车胎给戳爆了。我忍俊不禁，霸王花果然还是那个霸王花，做事干脆又果断。不愧是我宁姐。扎的时候没伤到手吧？嘿嘿，当然没有。放心吧，我开学的时候就回来了。只可惜今年跨年没和你一起。没关系吗？我们还会有很多个春节可以一起，不只是春节，还有元宵节、劳动节、儿童节。你要是愿意，咱们清明节也能当情人节过。呸呸呸！你说了那么多节日，就是不说七夕情人节，亲了不想负责。我不是还没给你正式表过白吗？天桥不算吗？那种规模的表白，怎么配得上我宁姐？我要让全精灵城都知道，我这只宁姐的大天狗追到女神了。满嘴跑火车，不要脸！陈婉宁羞涩地挂断了电话，却又给我发了条短信。我看着短信，感觉心头一暖。果然，只有把真心给了对的人，追求才能叫做深情。如果为了狗，那在真心的追求也会变成舔狗不得好死。<笑>我方舟一定会让小土豆的爹在婚宴上心甘情愿地陪我们敬酒。如火如荼地忙碌了一个寒假。猿辅导成功上市，我们也终于迎来了开学。小土豆还没来，我先回寝室放东西，一路上却遇到一堆人拦着我合照。方同学，早上好啊！方舟同学，能加个好友吗？你是方舟吧？你好，你好。我尴尬的一一回应，但压根不认识对方。就在我迷茫的时候，庞博和室友们不知道从哪钻了出来。这下子你算是在精灵大学火了。对啊，连带着我们也跟着沾光。从上周六到现在，已经有十几个学妹加我好友，都在偷偷向我打听老方的情况。嗯。发生什么了？猿辅导的开发商、有成业老总策划、愤怒的坤坤设计师，现在整个精灵大学谁还不知道方哥你啊？你们怎么都知道啊？不然你还打算瞒着吗？全网现在都知道了，央视都要来报道了，咱们校领导都恨不得把房卖了给你买鞭炮庆祝了。现在拿着喇叭到处嚎呢。一听这话，我赶紧掏出手机，正好刷到博主讨论我的视频。只能说猿辅导政策太正确了。受经济危机影响，今年全国官方的工作重心就是扶贫保民。一般情况下，官方要。落实某个新政策，最重要的就是竖起一批典型，这样才好开展工作。这位
方舟同学，当真是现代奇才。就在此时，一个陌生的号码打过来，一接通就是校长兴奋的声音：“小方同学，我是金陵大学的校长，咱们收到央视的邀请，想对你进行采访，不知道你什么时候有时间呢？”我兴奋不已，但还是努力平复下心情。我没问题，大家大概什么时候有时间呢？明天上午吧，我待会和新闻部的同事沟通一下，把采访问题发给你，你提前准备准备。地点呢？咱们和有成也扰的负责人聊了聊，就定在方程式公司吧，顺便帮你宣传一下。我自然没有意见。打完电话后，恍惚间觉得像是在做梦一样。同一时刻。苏幼雪也和室友在寝室相聚，气氛却一片死气沉沉。不就是赚了点臭钱吗？你看他神气的那个样，有什么了不起的？有钱就能为所欲为吗？就是说啊，一个大男人和我们小女生计较什么，竟然还把我们拉黑了，真下套。话虽如此，他们的语气却是酸溜溜的，有一种吃不到葡萄说葡萄酸的感觉。苏幼雪更是沉默的一言不发。唉。仅仅过了半年，方舟居然就这么登上人生巅峰了，我却过得一滩烂泥。爸爸中年失业，妈妈天天吵架，连零窝也加到中落，贷款都还不上。他本想回头，却发现我早已把他全家的联系方式拉黑。他偷偷登上小号问过我，没想到今天打开手机，收到了我的回复。方舟，我真的后悔了，你不愿意回来了吗？哼，我从来不相信苏幼雪会后悔，你只是不甘心、不平衡。我从未在对你的感情中做过任何辜负自己良心的事，所以咱们从此山水不相逢，人至老死不往来。